Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платонова. Сегодня мы вам откроем еще одну жемчужину Израиля. Да, Израиль это вообще слово ожерелье сплошь из уникальных жемчужин. Куда ни глянешь, повсюду разбросаны жемчужины. Находимся мы на голландских высотах, на горной вершине высотой где-то под 800 метров. Или чуть больше над уровнем моря. Красота здесь невероятная. И сегодня мы покажем вам потрясающую самую большую крепость в Израиле, которая называется Немрод. Сколько войн она пережила, сколько владельцев здесь меняли друг друга, а сколько тайн хранит эта крепость. Ну что ж, вперед! Идем осматривать это чудо средневекового зодчества. Давайте совершим вместе путешествие. В самом названии крепости заложены древние предания. В давние времена жил великий строитель и охотник великан Немрод. Он был назначен богом главствовать над всем живым. Когда он шел на охоту, все звери и птицы падали пред ним ниц. На горах выращивали для него пищу. А пил он из ручья Баниас, и когда пил он, воды Баниаса обращались вспять и текли прямо великану в рот. Но злой дух, тщеславие, вселился в нем рода, и он бросил вызов самому Богу, возомнив себя творцом мироздания. И наказан был за это самым малым существом, комаром, который проник через ноздри в голову и постоянно жужжал и жалил. И великан взмолился о смерти. И умер через 40 лет. Крепость – место его погребения. А еще это комаринная крепость. Даже есть такое у нее название. Именно этой легендой арабы объясняли наличие малярийных комаров в долине Хула. Когда видишь эти огромные мегалиты, в основании крепости Немрод, то возникает, словно висит в воздухе вопрос, а кто же был первый основатель крепости Немрод? Посмотрите на эти мегалиты, какой они огромной формы. Такое впечатление, что сам легендарный герой, строитель из веролов Немрод таскал сюда эти камни, и строил эту крепость. В таких древних, удивительных местах всегда жалеешь о том, что камни не умеют говорить. Как много они видели, как много они могли бы нам рассказать. И о многочисленных своих хозяевах, которые сменяли друг друга здесь. Но есть камни действительно говорящие. Пойдемте посмотрим их. Самая древняя надпись, найденная здесь, относится к февралю 1228 года. Эту дату и стали считать началом строительства. Надпись эта гласит «Построил Осман Эль-Азиз при переходе власти от Эль-Муазема к Эль-Камелю». Ее нашли в совсем противоположной стороне крепости. И сейчас она недоступна. Но и эти камни тоже неплохи. И арабская вязь весьма красноречива. Это вход в северо-западную башню крепости Немрод. Обратите внимание на камни. Вот здесь в первой арке они в результате землетрясения почти упали. И вот здесь вверху надо мной, перед надписью на арабском языке, о которой мы скажем несколько позже. Тем не менее, вход в северо-западную башню сохранился, и вы его видите. Таких выпадающих и застывших камней мы не видели нигде. Это какое-то чудо, что в момент землетрясения эти камни не обрушились на землю, а причудливо зависли на века, сохранив целостность постройки. 
В этой надписи над входом прославляется Аллах и строитель крепости Элязар Утман, правитель города Баньяса, и дата 627 год от Хиджры, то есть 1230 год по современному календарю. Крепость стали строить в ответ на союз императора Священной Римской империи Фридриха II с султаном Египта Эль-Камилем, опасаясь угрозы вторжения крестоносцев в Дамаск. В 1260 году новый владелец этой земли, мамлюкский султан Бейбарс, начал укреплять башни крепости Немрод. И он эту работу предоставляет своему второму заместителю и командиру по имени Белик. И Белик в 1275 году решил увековечить память Бейбарса и эти торжественные события вот в таких замечательных арабских текстах, которую вы видите позади меня. Недалеко от надписи был найден камень с эмблемой султана Бейбарса. Смысл имени Бейбарс – могучий барс или лев. Подобный знак с изображением двух львов мы встречаем у львиных ворот старого города Иерусалима. В XIII веке крепость стала огромным, 420 метров в длину и 150 метров в ширину, и хорошо защищенным сооружением, эффективно использующим крутые склоны скал как естественную защиту. И называлась тогда Кала Цубейба, что значит «замок на скале». На этом документальная история строительства заканчивается и уступает место расплывчатым сведениям, легендам и мифам. По некоторым источникам в 1129 году крепость занимали таинственные ассасины. Это были бесстрашные шпионы, жестокие наемные убийцы. Духовный лидер этой общины Ибн Сабах, старец горы, как еще его называли, создал настоящую школу по подготовке шпионов и диверсантов и террористов того времени. Чего только стоит рассказ о визите Мнемрод знаменитого английского короля Ричарда Львиное Сердце, когда в честь уважаемого гостя старец горы приказал юношам прыгать в пропасть, пока видавший виды рыцарь-король не попросил остановить это кровавое зрелище. После потери своего стратегического значения к XVI веку крепость Немрод пришла в упадок и перешла в руки турков Османской империи, которые переоборудовали ее в вип-тюрьму для османских дворян. Считается, что эта квадратная башня с бойницами, как тюрьма, использовалась и раньше, еще в период мамлюкского правления. Хочу напомнить, что мамлюки – это военное сословие в Египте, из невольников рабов, образовавшиеся в X веке при династии фатимидов. Мамлюкские воины славились как лучшая кавалерия исламского мира, они стали единственной силой, которая сдерживала крестоносцев и кочевников. Армия мамлюков разгромила монголов в нескольких кровопролитных сражениях, в частности в битве под Энджалудом в 1260 году в Израильской долине. И за последующие 30 лет, захватив все крупнейшие крепости крестоносцев на Ближнем Востоке, окончательно изгнали их со Святой Земли. В 1867 году на пути из Дамаска в Иерусалим, примерно вот оттуда, крепость посетил американский журналист Семель Клеменс, известный под псевдонимом Марк Твен. Он оставил главу о крепости в книге «Простаки за границей». Путь крепости был нелегок, но это того стоило. Семель был восхищен величественными развалинами и размахом и качеством строительства. Он говорил, что эти развалины стоят как укор современным нашим строителям. 
крепость и все, что ее окружает, производит просто ошеломляющее, какое-то невероятное впечатление. Примерно 17 века эту крепость стали называть крепостью Немрода. Причиной этому послужили многочисленные арабские легенды об этом загадочном персонаже богоборца, лицетворение тирана и символе язычества. А эта башня – шедевр достижений мамлюкского зодчества. Как считают археологи, кладка камней здесь отличается исключительной сложностью и тщательностью. Такую кладку можно увидеть только здесь. Это единственный пример на территории Израиля. Я нахожусь в башне, которая называется Прекрасная башня. Она имеет круглую форму и бойницы для защиты, с которыми я хотел вас познакомить. Обратите внимание на одну из бойниц. Для защищающих она имеет широкую геометрию, чтобы лучнику или арбалетчику было легко подойти. А для нападавших имеет только вот такой тонкий-тонкий проем сквозь который невозможно было попасть совершенно в защитников крепости. И всего в этой круглой башне существует шесть вот таких бойниц. Недалеко от центрального входа в комплекс археологического парка крепости Немрод мы нашли замечательный бассейн, достаточно с большими объемами. Длина его составляет 56 метров, ширина 25, а глубина достигает 5 метров. Здесь собирали дождевую воду и использовали для нужд крепости Немрод. Строительство систем водоснабжения – это особое искусство. Есть крепости и внутреннее водохранилище. Его глубина 7 метров, 25 длина и 9 ширина. Здесь живут огненные саламандры, исчезающие в Израиле из-за засухи вид земноводных. 10 лет назад мы видели их здесь, ждали их появления и сейчас, но так и не дождались. В этой же башне обустроен сабиль, место для питья. Над аркой расположена еще одна надпись, сделанная во времена Фарахаддина Хасана в 1240 году, который во время своего правления украшал крепость. А что это? Как вы думаете? Это туалетная ниша для сторожевых крепостей со всеми удобствами. Несмотря на то, что это крепость, здесь удивительная и легкая атмосфера, которую создают прекрасные природные ландшафты и чистейший горный воздух. Здесь мы встретили доманов, скалистых зайцев, упоминаемых в Библии, которые грелись на солнце. Растительный мир внутри крепости довольно разнообразен. Вот такие кусты с плодами, так похожими на смородину. Благородный лавр и боярышник. Фисташковые деревья и дубы. А несколько желудей упали в углубление камня для игр. Камни для игры Манкала 
были найдены в Сирии в Алеппо, в египетском храме в Карнаке и в пирамиде Хеопса. Наши дни подобные ряды лунок находят по всей Азии и Африке, в камнях, в земле, вырезанных в породах дерева и слоновой кости. Игра эта для двух игроков, и ее цель – захватить как можно больше камней, либо зерен, либо других мелких предметов, чтобы привести соперника к состоянию, когда он не сможет сделать следующий ход. Это большое помещение, общественный зал, для проведения церемоний, всевозможных встреч. Большая часть глубины его, конечно же, засыпана, и вот мы видим здесь со всех сторон несколько арок, бывших входов в этот зал. Но как пройти мимо вот такого ствола? Правда похож на ногу великана? Немрода. А эти немного пугающие черные стволы и ветви как будто из сказочного леса. Может, все-таки попробуем восстановить строительную историю этой крепости? Да подлинно известно, что в 1228 году здесь строили мусульманская династия правителей аюбидов. И в начале крепости сохранились даже некоторые тексты на арабском языке. Их да, периода. мы, мы да. их видели. Но, как мне кажется, вряд ли они были первыми строителями. Безусловно, согласно последним современным исследованиям, эта крепость могла существовать еще с эллинистического древнего периода третьего века до нашей эры. Также она могла значимо пострадать от серьезных землетрясений в восьмом и тринадцатом веках. Эта версия мне нравится больше. Странно предположить, что до тринадцатого века столь серьезная стратегическая точка рядом с путем торговым Виа Марис никем не была занята. Еще страннее предположить, что крестоносцы, которые захватывали все абсолютно серьезные стратегические обзорные высоты, не могли использовать эту крепость. Крепость Немрод удивляет еще одной загадкой. Считается, что археологи так и не нашли здесь следов рыцарей-крестоносцев. Как говорят, не осталось артефактов, подтверждающих их пребывание здесь. Но могло ли такое произойти, что крестоносцы, активные строители многих крепостей, не укрепились и на этой стратегической высоте? И есть исторические даты, совершенно точные, но только к какому замку крепости они относятся? То ли к Банесу, то ли к Немроду, не совсем понятно. Но Алон Маргалит, современный израильский исследователь, опубликовавший в 2018 году свои труды по крепости, утверждает, что и крестоносцы строили здесь. И в Немроде мы встречаем четыре вида кладки – мегалитическую, крестоносцев, аюбидов и мамлюков. А катастрофические разрушения крепости произошли в 8 и в начале 13 веков. Когда-нибудь мы все-таки получим ответы на многие вопросы и узнаем тайну происхождения этой загадочной крепости, в которой слились воедино многие эпохи.
мамлюки достраивали и перестраивали эту крепость. И вот, собственно говоря, мы стоим сейчас в интерьере прекрасных сооружений, шедевров зодчества мамлюкских архитекторов. И делали они это гораздо лучше своих предшественников аюбидов. Мамлюки – последние строители крепости Немрод. А кто был основателем этой крепости, так и остается загадкой, тайной, которую все еще хранят стены этой древнейшей крепости. А мне все не дают покоя вот эти камни. Кто так строил? Камни сложной формы соединялись, как пазлы воедино. И какая сила разрушила эти громадины весом от 5 до 40 тонн? И снова и снова вспоминаются легенды о борьбе Немрода, символа язычества, с праотцем Авраамом, символом монотеизма. Есть история о катастрофическом столкновении Немрода и его огромной армии и Авраама во главе армии комаров, который создал ему Всевышний. Комар-то и погубил великана забравшись ему в голову. Это сражение – символ борьбы добра и зла, борьбы поля и монотеизма. Крепость Немрод, хранительница тайн и сама как тайна, спит на вершине, облаками укутанная, птицами убаюканная. Посмотрите, это долина Хула, которую мы проезжали по дороге в крепость. В эту долину была сброшена отсеченная голова Немрода с комаром. Комары расплодились здесь в великом множестве, и долина Хула на долгие века стала местом со страшными малярийными болотами. А вот так оно выглядит сейчас. Мы уже рассказывали об этом месте в одном из прошлых сюжетов. Если интересно, посмотрите, перейдя по ссылке. Последние осенние крокусы радовали глаз. Мы еще успели увидеть их цветение в живой природе Верхней Галилеи, ведь оно продолжается всего лишь неделю. С грохотом неслись воды ручья Саар, который протекает недалеко от крепости Немрод, образуя запруды и водопад. Этот ручей Впадает в реку Банец, один из истоков святой реки Иордан.
копаться на источнике водопад, приезжает немало местных жителей туристов. Здесь также мы были рады увидеть цветение белых крокусов. А камни, поросшие мхом, казались какими-то живыми. С вами были Павел и Лариса Платоновы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Становитесь спонсорами канала. Нам нужна ваша помощь. Благодарим тех, кто уже оформил спонсорскую подписку на наш канал. Всем доброго здоровья и благополучия. До новых встреч и путешествий.